はいそんな感じです絵の上手い人は絵の才能があるから上手いのか下手な人は才能がないから下手なのかえこういった話よく聞くと思います絵の上手さと才能についてですねすごく簡単にしていきますんでどのイラストのジャンルにも当てはまることだと思いますんでよろしければ参考にしてみてくださいはい絵の上手い人は結局才能があるからなんだよとか下手な人は才能がないから描けないとかねいくら練習してもダメなんですって、まあ、これ僕の動画のコメント欄でもちょくちょく見かけるんですけどあのこれ最初に言ってしまうんですけど絵の上手い下手を生まれ持った遺伝的な才能っていう言葉だけで片付けてしまうのはねすごくお粗末な話で例えばスポーツの能力って遺伝的な才能が 80% ぐらいで決まるって言われてて音楽だと 90% 以上が遺伝的な才能が影響してくるって言われてるんですよで芸術的な能力の遺伝的な才能の影響って 60% って言われてるんですよ、うん、つまり絵を描く能力はスポーツや音楽に比べると 40% も伸びしろが残ってるわけなんですよっていうのも最初から絵の上手い人ってまあほぼほぼいないんですよねこれ分かりやすく言うと、絵の上手い漫画家さんのコミックの1巻の絵と、まあ、58巻の絵だったら、58巻の絵って全然違うじゃないですか。これはデビュー当時からこの作家さんが自分の絵に納得してたら、絵柄を変える必要なんてなかったし、むしろ4割伸びしろが残ってなかったら、絵柄を変えたくても変えれないわけなんですよ。デビューしてる時点で上手いはずなのに、年数を重ねてさらに上手くなってるってことは最初から上手いわけではなかったっていうことで伸びしろを伸ばしてきた証なんですよねだから書き続けていくとみんな進化していくもんで伸びしろは誰にでもあるってわけなんですよだから絵の上手い下手は才能の一言で片付けてしまうっていうのはまあ大きな間違いうんで残りの4割っていうのはやっぱり書き続ける努力が必要になってくるんですよで、努力はしてるんだけど、一向にうまく書けませんって思ってる人も多いと思うんですよ。あの、全く成長してないわけではないと思うんですけど、やっぱり自分で成長を感じられないと凹んでしまうんですよね。うん。で、そこで凹んでてもまあ仕方ないんですよ。その努力の方法って、まあいろいろあって、人によっても違いますし、自分で見つけていかなきゃいけないんですよね。だから、書き続けたい、うまくなりたいのであれば、やっぱり努力は必要だし、努力を続けなきゃならない。で、環境も大事だと思うんですよね。例えば、週に何回か書く日を決めるっていう環境だったり、自分の絵を SNS に上げて評価を受けるっていうのも、まあ一つの環境だし、絵画教室に通うのも、まあ美大に行くのも、まあ週刊連載するのも環境なわけで、絵の能力は学ぶ知識であったり、まあ受ける感性、刺激、人との出会い、まあこういった環境に左右されやすくて、すごく変動が激しいもので、そういった環境に自分の身をどこに置くのかを考えるのも、まあ、一つの努力だと思いますだからうまくならないのを才能のせいにして落ち込む必要もないし書かない理由にするのも違うんですよね大事なことは気持ちであってそれが努力につながって努力がうまさにつながっていくと思うんですよ、うん、ですんで絵のうまい下手に才能なんて関係ねえぜって話で上手い人はみんな努力してきたし、まあ、努力をしてない天才はいないってことなんですよあとちなみに左利きは絵が上手い説ですねあの左利きは右脳をよく使うって話で右脳は直感的思考であったり、まあ、芸術性創造性とかを司さどってるので、まあ、左利きは絵が上手い左利きだから絵が上手い、うん、これもまあ僕よく言われますはい。あのー、これも、まあ、関係ねえよって話で<笑>、あのー、右利きの芸術家は左利きの9倍いるって言われてるんですよ。うん。で、世界の右利き、左利きの人口比率と、これ同じなんですよね。はい。つまり、そういうことなんですよ。うん。努力してます。はい。ということで、今回、絵のうまさと才能についてお話ししていきました。よろしければ参考にしてみてください。そんな感じでした。Yeah.